ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആർച്ചോസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫയലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്വപ്ന ചേച്ചിയുടെ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ബൈ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്ന ചേച്ചിയുടെ ചാനൽ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് വീഡിയോയിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഈ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫയൽ ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ അത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്കും ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് ചാർട്ട് പേപ്പർ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബലമായിട്ട് ആ ഫയൽ നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പേപ്പർ അതിനുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഓക്കെ എടുത്ത് ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക അതായത് മുപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ ഫയലിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ ആ മാർക്കിങ്ങിൽ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ മുപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഫയലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ഫയലാവണമെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസാണ് നമ്മളുടെ ഫയലിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അപ്പോൾ വലിയ സൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിനാല് എന്നുള്ളത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇതാക്കണ്ട സാധാരണ ഇത് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ അടിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലുത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ അവിടെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മുകളിലോട്ട് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മാർക്കിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തതെന്ന് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് എല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമ്മളുടെ ഫയലിന് കറക്റ്റ് അത് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോൾഡിങ്ങും കൂടെ കിട്ടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനിലും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ ഫയൽ ഇതാ ഈ രണ്ട് ഫോൾഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നേക്കണം കണ്ടോ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കണ്ടോ ഇതിന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫയലിൻ്റെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്
അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു നെയിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ഫോൾഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഫോൾഡിങ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ സൈഡുകളും ഒരേപോലെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അതിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫോൾഡിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ലെങ്ത്തിലും വിഴുത്തിലും തന്നെ രണ്ട് ഫോൾഡിങ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആവശ്യമാണ് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫോൾഡിങ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമാണ് സെയിം ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് വിഴുത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ് ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്ക് ആവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിർബന്ധമില്ല ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ് ചാർട്ട് പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കവർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ മാർക്കിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ എടുത്തു ആ സെൻറ്റർ എടുത്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് ഒരു രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മാർക്കിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുന്നില്ല സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് ഹോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആയി നാലാമത്തെ ഹോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ആ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ എൻഡിലിട്ട ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 
ഇതാ നമ്മുടെ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലാസ്റ്റിക് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലാസ്റ്റിക് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വെൽക്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടണോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടണോ വെൽക്രോയോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളിലും രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവൈഡേഴ്സ് കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത പീസ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ആ ട്വൻറ്റി സെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതേ സെയിം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒരു ഒരു ഫ്ലാപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എ ഫോർ ഷീറ്റ് സോറി എ ഫോർ ഷീറ്റ് അല്ല ചാർട്ട് പേപ്പർ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന പേപ്പറും തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതായിരിക്കണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് കുറയരുത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം അതിൻ്റെ ആ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഫോൾഡിങ്സ് ഈ പേപ്പറിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ ലെയറും നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അടുത്തത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഉള്ളിലോട്ട് മടങ്ങി ഈ കേവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ്സ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വേറെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ അടുത്ത പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും ഗ്ലൂ ഇട്ട് അവിടെയും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോൾഡിങ്സിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മളുടെ എത്ര ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഫോൾഡിങ്സ് കഴിയുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തും വിട്ടും ആയിരിക്കണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മീൻ ഐ മീൻ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ പേപ്പർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് കവർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ ഡിവൈഡേഴ്സും വെച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റത്തെ ഈ പീസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂ ഏതാണോ ആ ഗ്ലൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പീസ് ഇതുമേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തതിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവരുത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആ പൊസിഷനിലുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് സ്റ്റിക്ക് ആവേണ്ടത് അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിക
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിവൈഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വലിയ ഫയലായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ഫയലിൻ്റെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക